ఏమిటిగా తీరిగా కూర్చున్నావు దేవి రెడీ అయిందా అమ్మాయికి మెడ్రాస్ లో చదువుకోవడం అంటే కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు దాన్ని ఇక్కడ చదివించడం కూడా నాకు అంతకంటే ఇష్టం లేదు త్వరగా రెడీ అవ్వమని చెప్పు దేవి దేవి అమ్మా దేవి 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 ట్రైనింగ్ టైం ఏందని మీ డాడీ అక్కడ బొబ్బలు పెడుతున్నారు నువ్వు మొహం కడుకుని రెడీ అవ్వమ్మా వెళ్ళమ్మా దేవి లాంటి ఒక బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ని టీసీ ఇచ్చి పంపించడం అంటే నాకు బాధగా ఉంది ఒక విధంగా అది దాని భవిష్యత్తుకి దోహదం చేస్తుంది ఒక ఏడాది పాటు దూరంగా ఉంటే ఆ కుర్రాన్ని తను మర్చిపోతుంది ఇప్పుడున్న ప్రేమలు గిమలు ఎగిరిపోతాయి అదే సిస్టర్ నేను మా ఆవిడికి చెప్పాను అది ఎప్పుడూ కూతురు సైడే ఏం చేయని సిస్టర్ ఒక్క మాట మీరు దాంతో చెప్పండి Your attention please. Train number 20, Trivandrum Madras Mail, bound for Madras Central, is now arriving on platform number 2. సూట్కేసాడు పెట్టు ఈ సీట్లు ఎవరైనా ఉన్నారా అది ఇప్పుడు చెప్పలేం సార్ మోస్ట్లీ ట్రైన్ ఫుల్ అవుతుంది ఎర్నాకుళం కోట ఉంటుందని మీకు తెలుసు కదా ఎవరైనా వస్తే వేరే కూపీలో అడ్జస్ట్ చేయండి నాకు మీరు ఆ సంగతి చెప్పాలా నాకు వదిలేయండి మీకు ఏదైనా కావాలంటే ఓ కేకేయండి పక్కనే ఉంటాను అలాగే మద్రాసు లో స్టెల్లా మేరీస్ కాలేజీలో సీటు దొరికింది ఎన్నాళ్లు ఫ్రెండ్స్ తో స్నేహమేరా జీవితం అంటూ విచ్చలవిడిగా గంతులేసింది చాలు ఇక ఆ లైఫ్ కి స్వస్తి చెప్పాలి నువ్వు తల్లిదండ్రులు తలవంపులు దాకా బుద్ధిగా ఉండమని నీ ముద్దు పెట్టి ఉపదేశం చేయి
ఏమిటి తర్వాత ఉల్లు మందుగురు సినిమా యొక్క రాజబాబులా ఒకటే చిందులు నాకు విసుగెత్తిపోయింది అనుకో ఇక నేను చెప్పలేదు చిలకుందిరా చిలకుందిరా అక్కడ చిలక ఎక్కడరా అవతల క్యాబిన్ లో ఏలో ఏలో ఏలోనా అయ్యో నీకు పుణ్యం ఉంటుంది ఆయన గారి భార్య బిడ్డలు కొంపలు అంటుకుంటాయి ఎవరు ఆర్కే నాయర్ ఆర్కే నాయర్ మీ అమ్మ చెల్లెలు కాదుగా ఆడవాళ్ళు పుట్టింది మన లాంటి వాళ్ళు ఆరాధించడానికి అన్నాడారు గారు మీరు లోపలికి వెళ్ళండి నేను వస్తాను రే గురు గారికి ఆర్డర్ తెచ్చు అడ్డీలు అక్కడ బాధ్యత ఉంది అక్కడ తెచ్చు అలాంటి పనులే ఉంది మెడ్రాస్ కూచిపూడి కృష్ణదాస్ గురించి విన్నారా ఎలక్షన్ లో నుంచున్నాడు గెలిచిన వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు ఈయన డిపాజిట్ పోయింది లేండి ఎలక్షన్ టైమ్ లో వర్కర్స్ అందరూ స్ట్రైక్ చేశారు అందుకని ఓడిపోయాడు సంగీతం అంటే మీకు ఇష్టం లేదా ఓహో ఇప్పటిదాకా మీరేనా పాడింది ఇంకో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు వైఫ్ డాక్టర్ కాదు నేను మెడ్రాస్ పోతున్నానండి క్రికెట్ టెస్ట్ చూడడానికి భలే పిచ్చి మా ఊరు వాడే ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నావలిస్ట్ హిచ్ కాక్ కాందిపడి తెలుసా అండి మీకు నావలు చదివే టైం కూడా ఉంటుంది ఆ సిస్టర్ కి తెలిసి ఉంటుంది ఆ ఇంకో బుక్ వంట గదిలో డెడ్ బాడీ మర్డర్ మిస్ట్రీ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కందిపడి తెలీదు ఎండమూర్రి సులోచనారాణి నవల్స్ ఆడవాళ్ళు బాగా చదువుతారు మనం మగాళ్ళ సంగతి వేరే అనుకోండి మెడ్రాస్ ఎందుకు వెళ్తున్నారండి కొంచెం బిజినెస్ పని మీద క్రికెట్ టెస్ట్ చూసే అభిప్రాయం పేరేంటి అమ్మడు వాట్స్ యర్ నేమ్ దేవి ఈ క్రికెట్ టెస్ట్ చూడాలని అభిప్రాయం ఉంటే నేను అరేంజ్ చేస్తాను క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కూచిపూడి వచ్చాంటే మా ఇంట్లోనే ఉంటాడు నిజం సిస్టర్ నేను కబిల్ ఫోటో కూడా తీసుకున్నాను చూస్తారా సార్ వద్దు లే ఇక్కడ బ్యాగ్ లో ఉంది వద్దంటే వెళ్ళేమిటి వద్దంటే ఓకే ఏదైనా అవసరం అయితే పిలవండి అక్కర్లేదు ఏ మామడ పడకండి ఇట్స్ అ ప్లెజర్ బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్లజర్ ఫర్ మీ కాసేపు ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తే చాలు నేను డిస్టర్బ్ చేసానండి లేదులే వస్తాను సార్ సిస్టర్ వస్తాను బాబా బాయ్ డోర్ సీను చాలా రాసపట్టులో ఉన్నట్టుంది తాత వీడొకడు తలుపులు తీసుకుంటా చూస్తాడు పోరా మొసలాడు వీలైనట్టు ఏ క్యాబిన్ ప్యాసింజర్ల పేర్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి సురేష్ వైస్ ఇరవై ఏడు టు మెడ్రాస్ బోర్డింగ్ గేట్ ఎర్నాకుళం హలో మీది ఏ కూపేనా కాదు నాది సీ కూపే అండి అడ్డలా ఉంది సార్ ఎక్కే వాళ్ళకి దిగే వాళ్ళకి అడ్డలు చూస్తారండి ఎవరు రాలేదు ఎక్కడ ఏ తాలూకు పార్టీ వచ్చాడా లేదు అది క్యాన్సిలేషన్ అయ్యేట్టుగా ఉంది అయితే ఇంద్రాణి గుర్తవచ్చు ధోనీ గారు అన్న మాట పర్వాలేదు ఆయనతో పెట్టుకోడు మనల్ని నిద్రపోనిచ్చేట్లేడు
ఏమనుకోకుండా ఆ సీట్ వదిలేసేకడికి వచ్చారంటే అంటే నా సీట్ కు వచ్చారంటే నేను పోయి అక్కడ కూర్చుంటా ఎందుకు సార్ ఇక్కడ మీరు ముగ్గురు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా కొన్ని పర్సనల్ విషయాలు ఉన్నాయి నేను అప్పుకోను ఉప్పు కానీ ఉప్పు కానీ లాభం లేదు ఏం చూపు లేదు కాస్త జాలీగా ఉండొచ్చు గురు చూడండి నాకు జాలీగా ఉండాలని ఉద్దేశం లేదు నేనుంటే మీరు జాలీగా ఉండలేరు ఎందుకంటే నేను మందు కొట్టను మీకు కాస్త కంపెనీ ఇస్తూ జోక్స్ వేస్తూ మాట్లాడటానికో పాటలు పట్టడానికో నేను కొంచెం కూడా పని కాను సార్ నా వల్ల మీరు హ్యాపీగా ఉండలేరు ఇక్కడ నేను హ్యాపీగా ఉండలేను సార్ చెప్పేస్తాను ఆ పిల్లందా దేవి ఎవరికి చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు చెప్పవా చెప్ప ఆ పిల్ల నేను కాలేజీలో చాలా క్లోజ్ గా మెలిగా ఆ పిల్ల బల దేవి కాదు అమ్మ నాన్న ఎదుటి నన్నే అరగనట్టుగా బల యాక్ట్ చేస్తుంది అమ్మకి అబ్బకి తెలుసు ఎవడో ఉన్నాడని కానీ అది నేనేం తెలియదు నువ్వు ఆ సీట్ నాకు వదిలిపెడితే అదో సరదా రహస్యంగా మాట మంతి ముద్దు మూసట జాలీ చేసుకుంటాం చూడు బామరిది మనం వాకిడు వాళ్ళు నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయకపోతే ఇంకెవరు హెల్ప్ చేస్తారు నీకు కావాలంటే సైడ్ సీట్ ఇస్తాను వీళ్ళని బయట తోడేస్తాను తాగిపోతాడు ఏం చేసినా పర్లేదు ప్లీజ్ వీలు కాదు నాకు మద్రాసు వారి యొక్క ఇంటర్వ్యూ ఉంది తెల్లవారు చదువుకుని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి నా పద్ధతి కుదరని చోట వద్దు నా చదువు సాగదు ఐఎమ్ సారీ వెళ్ళకు బామరిదే బామరిదే మూవ్ అయ్యి ఎందుకురా రొస్ రొస్లు ఆడదొచ్చా ఎరా నీకు ఎలాంటి సౌకర్యాలు కావాలని అక్కడ చేస్తాను నీ పని కదా ఏ నీకు ఎందుకురా అంత పట్టుదల ఈ కూపేలు చూడాలి నీ పెళ్ళం మాంగారు రాత్రగారు అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా సద్దు మీరు మాట్లాడుకు అద్దు మీరు మాట్లాడదు ఏం చేస్తారా రే శాంతేస్తారంటే షేపు మారిపోతుంది ఎవడరా వాడా నా తలకి తెలియదు వాడిని రెండు ఉతికే దాకా నాకు తృప్తి ఉండదు ఇగో నాడా వీడు చాలా సేపటి నుంచి ఇక్కడ గొడవ చూస్తున్నాడు లేదు సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చున్నాను వీడు ఇక్కడికి వస్తానంటున్నాడు ఎందుకు నన్ను వాళ్ళ క్యాబిన్ లో వాళ్ళమని చంపుకు తింటున్నాడు అయినా ఏమిటి సార్ నా సీట్ ఇదే కదా నేను తాగుబోతున్న మధ్య అదే అసలు విషయం అసలు నీకు ఏం పనయ్యా ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ బోల్డ్ బండ్లు ఉన్నాయి ఒక్క పని కూడా లేదు అనవసరంగా మాట్లాడేవా మరి దక్కదు ఈ ఆర్క ఎవరో నీకు తెలియదనుకుంటాను నువ్వు రైలు ఎక్కినప్పటి నుంచి నిన్ను నోట్ చేస్తూనే ఉన్నాను భార్య బిడ్డలతో ప్రశాంతంగా ట్రావెల్ చేస్తామని వస్తే ఓనర్ సైన్యంలో వచ్చాను ఇందులో జాగ్రత్తం చేసుకోదా హెల్బా నా మాట కొంచెం వింటోని ఇలాంటి మనుషులు ట్రైన్ లో ఎక్కించి పిచ్చి పనులు చేయించావో నీ ఉద్యోగం కాస్త ఊడిపోతుంది సార్ క్షమించాలి కొంచెం తాగున్నాడు ఏంటా చెవులు కురుగుతున్నావు ఏంటి తోని వేడి నువ్వు లాక్కుపోతావా లేక నన్ను చేయి లాగుతావా నువ్వేంటా కావాలంటే నేనే లాదా చేయను నేను లాగా నేను చేయి లాదా వదిలా వదిలా ఎందుకడాలా ఎగిర ఎగిర పడతాడు రమణ వాడికి నాకు ఏమిట వ్యత్యాసం వాడెవడు నీ మేనల్లా ప్రాణ స్నేహితురా ఆడికి నీ కూతురిని అంటగా ఆడదా అనుకుంటున్నావా చెప్పా కాబోయాలు కాగా పడుతున్నావా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఎలా బుద్ధి చెప్పాలో నాకు తెలుసు ప్రచ్చురు రాణి ఏముద్దు మనకిప్పుడున్న బాధలు సరిపోవనా నాకు చిన్న అనుమానం ఈ బండి మెడ్రాస్ చేరుకోవడానికి ముందే నా ఉద్యోగం పోతుంది గ్యారంటీ అందుకే వచ్చారు అచ్చా నమస్కారం పాన్లే 
నేను చెప్పేది అందరూ గుర్తు పెట్టుకోండి మెడ్రాస్ స్టేషన్ లో దేగానే క్రికెట్ మ్యాచ్ పోయే పని లేదు నేను నా వల్ల సినిమాకి ట్రై చేసే పని లేదు మనం వేరే పని పెట్టుకోకూడదు అయ్యా మెడ్రాస్ స్టేషన్ లో దేగానే వాడు వాడు బాబు కట్టించిన క్యాబ్ నుంచి దిగొస్తాడు కదా వాడిని చెత్త కొట్టి వాడు ముప్పై రెండు పళ్ళు ఓడగొట్టంది మనం ప్లాట్ఫామ్ వదిలిపెట్టే పనే లేదు ఓ చిన్న ఆల్టరేషన్ ముప్పై రెండు పళ్ళలు ఒకటి వదిలేసాయి గొప్ప ఎన్ని సినిమాలు చూసుంటావు ఊరికే గొడవ ఒట్టి సినిమా పిచ్చాడు సీకు పిల్లపెట్టు అలాగే మిస్టర్ మబ్బటి జ్ఞాపకం ఉందనుకుంటున్నాను ఐ మార్క్ ఎన్ ఆయర్ క్వశ్చన్ ఓ మీ క్లబ్ లో షూటింగ్ చేసాం ఎస్ వస్తాను సార్ ఓకే నమస్కారం సార్ మీ సీట్ ఎక్కడ నెక్స్ట్ కంపార్ట్మెంట్ మీకు ఏమైనా కావాలి సార్ కాట్పాట్ లో కాఫీ ఓకే సినిమా యాక్టర్ మమ్ముట్టి నెక్స్ట్ గూపిలో ఉన్నట్టున్నాడు రా అయ్యో లక్కీ సినిమా అంతా మాయా అని ఎన్నో సార్లు అన్నావు కదూ అదంతా ఉట్టి మేకప్పే ఈగల అమరంతా మోసం అన్నావుగా ఒరే అదేం కాదు ఆయన మొహాని పోవడం కూడా లేదు సినిమాలో చూసినట్టుగానే ఉన్నాడు అయ్యో మొహం చూస్తే ఈ యాపిల్ పండ్రా ఎర్రగా ఉంది ఆ పెర్సనాలిటీ ఆ స్టైలు ఒరే మనం చాలా నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది కావాలంటే వెళ్ళు నీ వంటగదిలో డెడ్ బాడీ ఉందే ఇప్పుడు ఆ కథ ఆయనకి వినిపించి సినిమాకి ట్రై చేద్దాం నీ పుణ్యంరా హిచ్చికాకు ఆయన ఈ ట్రైన్ కి రావటం ఒరే నా గురించి చెప్పడానికి నువ్వు కూడా రారా ఒరే 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 అరే అసూయ కూడా ఒక హద్దు ఉండాలి నీకు ఇన్ఫీరియర్ కాంప్లెక్స్ నీకు ఇవాళ రాసి పెట్టింది నా స్వభావం నీకు బాగా తెలుసుగా ఒరే మనం వెళ్దాం మేము ఇక్కడే ఉండని హీరోతో పరిచయం చేసుకుందాం మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి సార్ నేను సార్ కోచ్ చెకప్ చేసి మళ్ళీ కలుస్తాను సార్ అలాగే నమస్తే లోపలికి రావచ్చా సార్ రండి సార్ కమింగ్ కూర్చోండి నా పేరు మీరు వినే ఉంటారు హిచ్ కాక్ అయ్యో హిచ్ కాక్ ఇలా అయిపోయారంటే 
డైటింగ్ చేస్తున్నారు అన్నం మానేసి సున్నం తింటున్నారా చిక్కిపోయారంటే నేనా ఏం సార్ జుట్టు రావడానికి మందులు మాకు లేదన్నా వాడుతున్నారంటే లేదు మరి జుట్టు ఎలా మొలిచింది చింతపండుతో తోమిన ఇత్తడి బిందెల చక్కగా బోడి గుండుతో మన ఉండేవారు కదా దోస వరుగులు అయిపోయారేంటి అసలు ఇంత అందమైన తెలుగు భాష ఎలా నేర్చుకున్నారు కాదు సార్ వీడు ఆల్ఫాడ్ హిచ్చికా కాదు వీడు ఒట్టి కందిపొడి హిచ్చికా కందిపొడి నావలిస్ట్ ఓ డిటెక్టివ్ నావలిస్ట్ నా నవల్ చదివారా నాది వంట గదిలో డెడ్ బాడీ లేటెస్ట్ లేదు నాకు షూటింగ్ తోనే సరిపోతుంది తీరుకుంటే మ్యాగ్జిన్స్ ఏదైనా చదువుతూ ఉంటాను డిటెక్టివ్ నావల్స్ సీరియల్ కథలు చదవడానికి ఓపిక ఉండదు కారణం రసపట్టైన ఘట్టంలో కథ ఆగిపోతుంది తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకునేంత వరకు టెన్షన్ గా ఉంటుంది అసలే మాకెప్పుడు షూటింగ్ కాదు ప్రియదర్శన్ ఫిల్మ్ కామెడీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి పోలీసు భార్య లాంటి సబ్జెక్ట్ రాయడం నాకు ఇష్టం లేదు సినిమాలు కూడా కథలు రాస్తారా దానికే మెడ్రాస్ వెళ్లేది నాది వంట గదిలో డెడ్ బాడీ చాలా ఫేమస్ వర్క్ సార్ యాక్చువల్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తాను వినండి ఓ ఫారెస్ట్ రేంజ్ అర్ధరాత్రి టైం పది గంటలు అర్ధరాత్రి పది గంటల టైం సెంటిమెంట్ ఉంటే పదకొండు పన్నెండు వన్ మినిట్ నేను చాలా ప్రయాణ బడలతో ఉన్నాను ఇవాళ రాత్రి మెడ్రాస్ లో షూటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఫ్లైట్ టికెట్ దొరక్క ఎర్నాకులం వస్తే ట్రైన్ మిస్ అయింది అక్కడ నుంచి నూరు కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో వచ్చి ఈ ట్రైన్ క్యాచ్ చేశాను పాపం ప్రియ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు రెండు రోజుల నుంచి సరిగ్గా నిద్ర కూడా లేదు నేను ఈ డ్రెస్ మార్చుకుని ఓ చిన్న కునుకు తీస్తాను లేకపోతే రేపు షూటింగ్ చేసే సమయంలో గుర్రు పెట్టి నిద్రపోవాల్సి వస్తుంది ఫ్లైట్ మిస్ అయిపోయిందంటే ఎవరు నమ్మరు కదా సో గుడ్ నైట్ మీరు ఏమనుకోనంటే ఇక్కడ ఉండిపోతాం పడుకునే నా కథ కూడా వినొచ్చు నాకు తీరుబడి ఉంటే మెడ్రాస్ లో వింటాను ఇప్పుడు నన్ను వదిలేస్తే సంతోషిస్తాను క్యారీ ఆన్ అంటే సార్ నేను వెళ్తాం ఏముంటుందా ఇంత పెద్ద రైటర్ పెట్టుకుని గెట్ అవుట్ అన్నాడు గెట్ అవటం లేదు గెట్ అవటం అని చెప్పనుకుంటే స్టేట్ గానే చెప్పేవారు చాలా మంచి అయిన రా మంచివాడు అయితే నా కథ తినాలి ఏ మంచి ఏమన్నారా కాంప్లెక్స్ ఉందా నాకు నాకేం కాంప్లెక్స్ లేదా నేను మిస్టర్ మామూటిని మీట్ అవడానికి పోతున్నాను తోని ఈ కండిషన్ లో అక్కడికి పోవద్దు నా విషయం రసాభాస్ అవుతుంది నేను కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకుని టైం చేసుకుని అక్కడికి వెళ్తాను నేను రాసిన ఆ వంట గదిలో డెడ్ బాడీ ఆయనకి వినిపించాలి ఆ కథ నచ్చిందని ఆయన చెప్తే నా లక్ష్యం పూర్తవుతుంది నా స్టార్ తిరుగుతుంది కొంచెం డోస్ లో ఉన్నాడు మా ఫ్రెండ్ టోనీ టోనీ లూయిస్ కోటేశ్వరుడు కృష్ణదాస్ గారు అబ్బాయి పెద్ద ఫ్యామిలీ హలో ఏ ఊరు వెళ్తున్నారండి మెడ్రాస్ మేము మెడ్రాస్ అక్కడ క్రికెట్ మ్యాచ్ బ్రదర్ చెప్పండి చెప్తా మామూటి మిస్టర్ మామూటే కదా ఐఎమ్ టోనీ లూయిస్ టోనీ లూయిస్ నేను మీ సినిమాలు ఎన్నో చూసేస్తా నేను మీరు అంటే పట్టిస్తాను వేరే కూడా యాక్టింగ్ నాకు ఇష్టమైన హీరో కూడా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే కొంచెం అసూరే కూడా ఉంది సార్ ఏమంటే ఏడప్పుడు మమ్ముటి మమ్ముటిని పిచ్చెక్కి పోయి మొగాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడు మమ్ముటిలో మాట్లాడుతున్నాడు మమ్ముటిలో నడుస్తున్నాడు పొగుడుతున్నప్పుడు నేను కొంచెం నా నడుస్తే పడింది సార్ మిగతా వాళ్ళు అసూరే పడుతున్నప్పుడు నేను కొంచెం నేను నవల్ ఎవరు సినిమాకి కొనకపోతే నేను తీసుకుందా 
నేను తీసాను ఓ మంచి సినిమా తీయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పలేము చెప్పలేము కదా ఓ పదిహేను లక్షల ఖర్చు అవుతుందా వచ్చు నేను ఈ ఫీల్డ్ లో దోకాలని ప్లాన్ చేస్తున్నా సార్ ఇప్పుడు కాదు ఉన్న ఆశ అంతా అమ్మేశాక నేను చిన్న పిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడు మా వాళ్ళ షూటింగ్ జరిగింది సార్ ఎన్టీఆర్ రంజులు ఇద్దరు వచ్చారు ఒకసారి మీరు రాకూడదు ట్రై చేస్తా వెరీ గుడ్ లొకేషన్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది వేట మాసం దొరికింది పులి మాసం తిన్నారా ఏం కూడా మళ్ళీ కేసరా ఏం గురు ఏంటి పేపర్ ప్రింటింగ్ షర్ట్ చాలా తొందరగా తిరిగిపోతుంది ఇలాంటివి నా దగ్గర అర్ధశన్ ఉన్నాయి ఊరుకున్నట్టు ఏంటిది ఏం సార్ ఇది రిస్ట్ వాచ్సా చేతి కట్టుకుంటారు గోడ గేదెలా ఉండకూడదు చిన్నది ఇట్లా ఉండాలి హెచ్ఎంటి హెచ్ఎంటి ఏం సార్ అది కెమెరా నా దగ్గర ఉండే ఇలాంటిది కాదు చిన్నది చిన్నది స్మాల్ సైజ్ సినిమా చూస్తున్నట్టుగా ఉంది నీకు ఇద్దరు రావడం లేదా వస్తుంది సార్ బ్రదర్ ఉడ్డు కొట్టారా సార్ తిన్నాను నరా బా టోనీ పోదాం బా నేను డిస్టర్బ్ చేసానా నో నో డిస్టర్బ్ చేయలేరుగా టోనీ వెళ్ళరా డిస్టర్బ్ చేయాలి నరమేరా ఏమనుకున్నారా ఓ డిస్టర్బ్ చేసానా లేదు వరే టోనీ రా నేను ఒకసారి టచ్ చేయనా స్మాల్ టచ్ అరే ఉంటారే హీరో నేను ఎలా డీల్ చేశాను చూసారా డిస్టర్బ్ చేశాను నా పేరేంటి టోనీ లూయిస్ టోనీ లూయిస్ మమ్ముటి నేను ఇక్కడ ఎందుకొచ్చా మనసున్న వాళ్ళకి ఇదే వందనం పాలతేటలాటి దంట యవ్వనం ఆశలన్ని నీకు పరవశం జాజిసరాలి రే వరాలి పాట హుషారు లేక లేదు జీవితం పడుచు వాళ్ళకి ఇదే నేడు స్వాగతం మనసున్న వాళ్ళకి ఇదే వందనం పాలతేటలాటి దంట యవ్వనం ఆశలన్ని నీకు పరవశం జింగి చక్క చాచ జింగి చచ్చ జింగి చక్క చాచ జింగి చచ్చ తిరిగి రాదు మరల తెలుసుకో వయసనేది కాదు శాశ్వతం తిరిగి రాదు మరల తెలుసుకో అందాలలో రాగ బంధాలలో నీ ఊగి తూగి చూడు ఊరింతలు చక్కని చిన్నది చిక్కని వెన్నర ఇక్కడే ఉన్నది నేడు నీకు మజాలేరా పడుచు వాళ్ళకి ఇదే నేడు స్వాగతం మనసు మన వాళ్ళకి ఇదే బంధనం పాలతేటలాటి దంట యవ్వనం ఆశలన్నీ నీకు పరవశ కోయిల చూడు రాసలీల రేగను నేడు 
ఒక్కొక్కసరి పాడే కోయల చూడు చూడు కాసలీల రేగను నేడు ఈ నల్దనం చిలిపి వాకిళ్ళను ఏ రాలి మల్లె పూలు తోసిళ్ళను వందలే చిన్నదే పూసులే వెన్నెదే తీర్చుకో తీరని ఆశలు జం 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 మడుసు వాళ్ళకిదే నేడు స్వాగతం మనసున్న వాళ్ళకిదే వందన బాల తేటలాటి దంట ఎవ్వన ఆశలన్నీ నీకు పరవశం హుషారు లేక లేదు జీవితం మనసు వాళ్ళకిదే నేడు స్వాగతం మనసున్న వాళ్ళకిదే వందనం బాల తేట లాంటి దంట ఎవ్వనం ఆ చెల్లంది నీకు పరవశం నువ్వు పోతే ఇంకెవడు వస్తాడో నేను పోతే మన సొకలు పట్టుకో వీళ్ళంతా మన చీట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి చూసుకుంటారు చాలా మంచి వాడు వాసనే తెలుస్తాను ఎక్కడ ఉన్నా ఏమైనా నీ సుఖమే నేను నా గోట బ్లాక్ లో లక్ష్మీ ప్రియ వాళ్ళిద్దరు మీ ఫ్యాన్స్ మౌనం సమ్మదం అదేగా మీ ఫస్ట్ తమిళ పిక్చర్ మీరు మెడ్రాస్ రండి సార్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాను రండి సార్ నేను ఉన్నాగా ఆ ఇప్పుడు మీ టికెట్ ఇవ్వండి Sorry for the disturbance. Hmm. Wonderful actor. Lock the door, sir. Hello? 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 నా షార్ట్ ఇందులో ఎరుకుపోయిందండి ఎస్ గురుజీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్పేర్ చేస్తారా ఎందుకు బాగుంది ఏంట్రా నేను ఇందాక వచ్చినప్పుడు కొంచెం చూచాయిగా గుర్తు చేశాను అది కేవలం అభినయం షో చెప్పరా మమ్మిటి గారు చెప్పదా చెప్పదా మమ్మిటి గారు నిజం చెప్పాలంటే మీరు కొంచెం సినిమా పిచ్చండి స్కూల్లోనూ కాలేజీలోనూ బెస్ట్ యాక్టర్ సార్ ఏదోసారి చూపించు సిగ్గుపడకుండా చేయరా నీ పోర్ వల్లగా ఇక్కడికి వచ్చింది వీడు గుమ్మడి గారిని ఎన్టీఆర్ ని నూతన్ ప్రసాద్ ని జగే గారిని బలి మిచేట్ చేస్తాడండి చేస్తాను తప్పుండే క్షేమించాలి సూపర్ మై కావాలి మందు మీద ఉంటే తప్పు లేదుగా ఏం తప్పు లేదు ఎన్టీఆర్ గారి వాయిస్ వస్తుంది చూడండి ప్రసిద్ధ యువకుడు ఒక కథలి రావాలి ప్రసి యువకుడు ఒక బాలచంద్రుడై 
बुग्गी पुली है ही सरदार पापा राय डे ही विजुम फिर साले पृथ्वी जब दिव्य कर रानी रुद्रम में यही तेल गुज्जाते आमरा का दैला को नोटन प्रसाद नोटन प्रसाद नोटन प्रसाद स्वाभा नो ना कोई कितनी चावंटे ने कुनी ना सिल्क चेरा कोई स्थानु ब्लाउज कोई स्थानु नेकलेस कोई स्थानु और किल्ले कोई स्थानु कार कोई स्थानु नेक्स्ट हेवंजर मुझे क्या रो बिर हाईलेट टीवी का वो बिर न्यू वाइस ने करेक्ट कहीं बिटे जा रहा है सारे 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 मैं जाने ना किसी के सुने ना यू मूड का आल्स यार ने ने का कुछ ने मैं मुगरंगर जो मित्र फोटो दिस ना ना दिस कौन है कैमरा उन्हें कैप कैप आया आकर आ कैमरा दे दिस कौन है पार्ली सर ले पब्लिक मुगर फोटो ज्ञापकार्थम को एक्सक्यूज मी नी डे बर्त सुरेश इफ यू डोंट मैं मनिदर पैन पड़क लेडी कदा किंदा पड़को ना तो। Oh yes, of course. Thanks. निक ने दृश्य नहीं पढ़को माँ, ने इंटरेस्ट मार्च करना था ना? हेलो ब्यूटी अभी मैन का जवाबेवर <laughs> राष्ट्रीय जोकर आवेश रो इलान टोनी मनोच चेसना वाला मेगा शमिंसन तो नहीं बिल्ली पढ़ को नाक नहीं मिलता ना गवर्नमेंट वाला 
ఈ రాసుకెళ్లి ఊరికే వదిలిపెడుతున్నావు పడుకోమన్నాను కదా మేమేదో నా అభిమానం వల్ల ఈ కూయాగా వదిలిపెడుతున్నాను మెర్రా శిలం వరకు కూనీలు దోపిడీలు జరిగినా ఇక్కడ రాకూడదు మేము నిద్రపోవాలి ప్లీజ్ సరే మీరు వెళ్ళండి సబ్బు వేరు రేపకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ సబ్బు బాలే సబ్బు గురు బాత్రూమ్ రాత్రి భాగవతం గుర్తుందా గుర్తుంది ఈ బ్రాంది విస్కీ రమ్ము కాటిల్ తీసి మొత్తం కొట్టడం ఓవర్ అయిపోయింది నన్ను క్షమించాలి నేను ఓవర్ అయిపోయాను డోసు చాలా ఎక్కువ అవడం వల్ల ఒళ్ళు తెలియకుండా మాట్లాడుంటాను స్పృహలో ఉండి కావాలని చేసిన తప్పు కాదు అది సారీ డోంట్ వరీ వయస్సు కుర్రాలు ఎలా ఉంటారో నేను ఊహించుకోగలను కాలేజ్ లైఫ్ లో ఇంతకంటే అఘాయత్యాలు అగడాలు నేను చేసిన వాడిని ఇప్పుడు నీ అందరినీ చూస్తుంటే నాకు అసూయిగా ఉంది మళ్ళీ ఆ రోజులు రాహు కదా మీలో ఎవరో షూటింగ్ చూస్తానా నేను నేను ఏవిఎం స్టూడియోలో ఉంటాను రెండు మూడు రోజులు వీళ్ళు చూసుకుని అక్కడికి రండి మెడ్రాస్ వచ్చేసింది రెడీ అవ్వండి ఎలా ఉండి సారీ సార్ వస్తారుగా అలాగే సార్ Your attention please, train number 20, Madras Mail, coming from Trivandrum Central, is now arriving on platform number 6. ఎక్కడికైనా వెళ్ళుంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హలో చొక్క చొక్క గుడ్ మార్నింగ్ హలో సార్ నువ్వే నా కూతురు నేనా నువ్వే నా కూతురు చెప్పేసా ఎన్ని నుంచి పడినా నిన్ను
నేమ్ అండ్ అడ్రస్ పేరు అడ్వాన్స్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ రసీద్ రూమ్ పంపిస్తాను రూమ్ నెంబర్ టూ నెట్ వన్ ఎస్ సార్ చెప్పాను కదా సార్ కోటయంలో ఎక్కినప్పటి నుంచి ఒకే న్యూసెన్స్ ముగ్గురు బాగా తాగి ఉన్నారు రాత్రి మా అమ్మాయి మీద అత్యాచారం చేసే ప్రయత్నం కూడా జరిగింది దేవుళ్ళ మమ్ముట్టి అడ్డుపడ్డారు అలాంటి దురుద్దేశం వల్ల ఈ మర్డర్ జరిగి ఉండదు కారణం పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ప్రకారం ఒక రేపు అటెంప్టో స్ట్రగులో జరిగిన సూచనలు లేవు అంతేకాదు నలుగురు మనుషులను ఒక క్యాబిన్లోకి బయట నుంచి ఎవడో వచ్చి మిగతా ముగ్గురు మనుషులకి తెలియకుండా ఎలా చంపగలుగుతాడు దర్ ఇస్ ఎ వెరీ రేర్ ఛాన్స్ వాట్ డూ మీన్ సార్ అదే కూపీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చంపుండొచ్చుగా సార్ ఉన్నది నేను నా వైఫ్ ఆ వైఫ్ హూ ఇస్ ద థర్డ్ పర్సన్ సురేష్ ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎర్నాకులం లెక్కాడు ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో దట్ మార్నింగ్ సురేష్ క్యాబిన్ లో ఉన్నాడా నేనది నోట్ చేయలేదు సార్ ఈస్ నాట్ దేర్ హీ వాజ్ మిస్సింగ్ ఆ కుర్రాడు మంచివాడు మర్యాదస్తుడు నువ్వు పెద్దంటి బిడ్డలా ఉన్నాడు వాడి సీటు కోసమే పెద్ద గొడవ కూడా జరిగింది ఎందుకు ఒక బాటిల్ మందు చేతిలో డబ్బు ఉంటే ట్రైన్ లో ఏదైనా జరుగుతుంది సార్ వాళ్ళకు మద్దతుగా కొందరు టీటీఈలు ఉన్నారు సార్ ఆ ట్రైన్ లో టీటీ ఇతనే దైవ సాక్షిగా ఆ ట్రైన్ లో జరిగిన మర్డర్ గురించి నాకు తెలియదు అయితే ఎవరా మర్డర్ చేశారు ఆ కుర్రాళ్లే అది నీకెలా తెలుసు నువ్వు చూసావా అయ్యో నేను చూడలేదు ఆ తర్వాత ఆ ముగ్గురులో ఒకడికి ఆ పిల్ల మీద కోరిక ఆ కారణంగా నిన్న రాత్రి ఒక గొడవ జరిగింది నువ్వు వాళ్ళని పోల్చుకోగలవా పోల్చుకోగలను ట్రైన్ లో వేరే ఏం గొడవ జరిగినాయి అయ్యో నేను ఎలాంటి గొడవలకి పోను నువ్వు కాదు వాళ్ళు ఆ మలయాళ యాక్టర్ మమ్ముటి వాళ్ళ ఫోటోలు తీసినాడు నువ్వు చూసావా నేను చూస్తుని వాళ్ళకి మమ్ముటికి ఏమిటి సంబంధం నాకు తెలియదు సార్ Yes, come in. Yes, I am Murthy, Deputy Superintendent of Police. 
ట్వంటీ మెడ్రాస్ మైల్లో జరిగిన మర్డర్ కేసు గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ మీరు స్టూడియోకి వెళ్ళండి నేను నా కార్లో వచ్చేస్తాను ఓకే సార్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ యూ సార్ క్లూ ఏదైనా దొరికిందా ఏదీ పగడ్బందీగా లేదు ఆధారాలు తోటి ప్రయాణికుల వాంగ్మూలాలు ఆ ముగ్గురికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి ప్రొద్దున రైల్వే స్టేషన్లో వాళ్ళు తప్పించుకుపోయిన ధోరణి చూస్తే దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ నూను ఆ హత్య వాళ్ళు చేసి ఉంటారు అలాంటి ఛాన్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు ఫుల్ బూజులో పిచ్చిగా ప్రవర్తించారన్నది కరెక్టే పొద్దున్న జనం ఉతకడానికి సిద్ధం కాగానే పారిపోయారు ఇట్స్ న్యాచురల్ ఎవరైనా అంతే అయినా ఇందులో నే చేసేదేముంది వాళ్ళు పరారయ్యారు వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి ఆచూకి ఇవ్వడానికి ఏదైనా క్లూ నా దగ్గరే ఉంటాయి వాళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఏవైనా నో నథింగ్ ట్రైన్ టీటీ చెప్పారే మీరు వాళ్ళ ఫోటోలు తీశారని ఓ అవే ఏదో తమాషకి తీశాను నేను డెవలప్ చేసి చూశాను ట్రైన్ లో సఫిషియంట్ లైట్ లేనందువల్ల అండర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయి సారీ నేనే మాత్రం నమ్మలేకపోతున్నాను ఒకసారి ఇల్లంతా సర్చ్ చేయాలి వద్దు ఐ విల్ గివ్ యూ ఫ్యాన్స్ అయిన వాళ్ళు ముచ్చట పడ్డారని తీసిన ఫోటోలు ఇవి వీటి వల్ల ఆ కుర్రాళ్ళ భవిష్యత్తు పాడవకూడదు వాళ్ల మీద మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఇది వాళ్ళు చేయలేదని నమ్ముతున్నాను కనుకే మిస్టర్ మమ్ముటి రైల్లో జరిగిన ఈ మర్డర్ గురించి మీరు ఎన్నో ఊహించుకోవచ్చు బట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినంత వరకు ఇట్స్ నాట్ వ్యాలిడ్ సేయో మిస్టర్ మమ్ముటి డోంట్ ట్రై టు సేవ్ దెమ్ ఇక్కడే మీ ఇద్దరికి స్పెషల్ డ్యూటీ మమ్ముటి ఎక్కడికి పోయినా ఫాలో చెయ్యండి సార్ ఆయన మూమెంట్స్ అన్ని కనిపెట్టండి తెలిసిందా ఓకే సార్ ఇప్పుడు మనం చేయలేదండానికి ఒక ప్రూఫ్ లేదంటే మనకి అనుకూలమైన సాక్ష్యం ఉందనుకుంటే మమ్ముటి ఒక్కడే అది ఆయనకి ఎలా తెలుస్తుంది లోకం అంతా సందేహిస్తున్నట్టుగా ఆయన అనుకోవచ్చు అనుకోవచ్చు రఫ్ గా ఈ మర్డర్ జరిగింటుందని చెప్పబడుతున్న టైం రాత్రి రెండు గంటలకు పైనే అయి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఒక మనిషిని చంపడానికి రెండు అడుగులు కూడా మనం వెయ్యలేని స్థితిలో ఉన్నామన్న వాస్తవం ఆయనకి తెలిసిందే కదా పెద్ద సినిమా యాక్టర్ ఏదో సామాన్యమైన వ్యక్తిలా నెత్తి మీద ఎక్కి పిచ్చిగంతలు వేసి ఆయన అవమానించాం సాయం చేస్తాడనే నమ్మకం లేదు ఒక చిన్న ఐడియా నాకు ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు పోయిన ఏడాది బిజినెస్ పని నుండి ట్రిచ్చూరుకు వచ్చాడు అతని ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాడు పురుషోత్తం
అడుచూసారా బస్ వస్తుంది ఆ బస్ మీద ఇక్కడే ఉంటాను అడగదు ఈ సీన్ లో వేరే పోలీసు వద్దని నేను చెప్పాను కదా నేను ఎవరిని పిలవలే సార్ నీకు పని అప్పగించడం నా బుద్ధి తక్కువ అయ్యో ప్రియా వీళ్ళ ఆర్టిస్టులు కాదు ఒరిజినల్ పోలీసులు నన్ను వాచ్ చేయడానికి వచ్చారు వాళ్ళు నల్లమనం తాటి చెట్లలా నిలుచున్నారేందుకు వెళ్ళనయ్యా ఏ మిస్టర్ మీకు పని పాట ఏం లేదా పొద్దున్న నుంచి నా వెనకాల తిరుగుతారేందుకయ్యా తోకలాగా వాళ్ళు వాళ్ళు నా పాకెట్ లో ఉన్నారనుకున్నారా సారీ సార్ ఇది మా డ్యూటీ డ్యూటీ అక్కడి నుంచి ఉండే అక్కడి నుంచి కూడా వాచ్ చేయొచ్చు షూటింగ్ బ్యాకప్ చేస్తున్నట్టు చెప్పదు ఓ చిన్న బ్రేక్ ఇస్తే చాలు వాట్ ప్రాబ్లం ఆ మాయకుని రక్షిద్దామని అందుకే సరే సారీ మిస్టర్ త్యాగరాజన్ ఇట్స్ ఓకే సురేష్ సార్ నేను మేకప్ రూమ్ లో ఉంటాను షార్ట్ రెడీ అవగానే పిల్లలు గోపాల ఇదిగో 
घोरम అయినా ఎంత కాలమని మేము అజ్ఞాతవాసం చేస్తూ ఉండగలం పోలీసులు ఒకడి కోసం గాలిస్తున్నారు ఎర్నాకులం మెట్రాస్ టికెట్ కొన్న సురేష్ వాడు తెలుసండి ఎలా రైల్లో కలిసాం వాడే ఈ హత్య చేసినా చేసి ఉండొచ్చు ఆ మొహంలో అలాంటి లక్షణాలు కొట్టచ్చుడుగా కనిపించే దానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది పోలీసుల కథనం ప్రకారం సేలానికి ఈరోడికి మధ్యలోనే వాడు మిస్ అయ్యింది వాడే ఈ హత్య చేసి ఉంటాడు లేదంటే ఆ హత్య చేసిన వ్యక్తి ఎవడో వాడికి తెలిసి ఉండొచ్చు వాడి మీద అనుమానం రావచ్చు వాడు తప్పించుకుని ఉంటాడు వాణ్ణి పట్టుకుంటే నిజం తెలుస్తుంది వాడు చెక్కేంత వరకు మీరు పోలీసులకు చెక్కకూడదు ఈ ఊళ్ళో మీకు పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి నేను ఒక్కడి పోలీసులు నా మీద నిఘా వేసి ఉంచారు అందుకే మీ ఊరికి వెళ్ళమంటున్నా ఈ పద్మవ్యూహం నుంచి మేము ఎలా సార్ బయటపడగలం అదంతా నేను అరేంజ్ చేశాను జూబ్లీ ఫిల్మ్స్ యూనిట్ గా ఈరోజు కేరళ వెళ్తోంది సేఫ్ గా వ్యాన్ అందరూ వెళ్ళచ్చు ఎక్కండి ఎక్కండి చెప్పింది గుర్తుందిగా వీళ్ళే నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళని సేఫ్ గా కోటయం చేర్చండి అలాగే సార్ ఇదిగో ఈ డ్రెస్ ఉంచుకోండి మీకు ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో తెలియట్లేదు సార్ థ్యాంక్స్ ఏం చెప్పక్కర్లేదు ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ అవసరం వచ్చినా నాకు ఫోన్ చేయండి ఇదిగో అయ్యో ఇంత డబ్బు డబ్బుతో అవసరం వస్తుంది ఉంచండి వెళ్ళండి శంకర జాగ్రత్తగా చూసుకో అలాగే సార్ 
వెళ్ళొస్తాం సార్ బాయ్ వస్తాం సార్ మీ కార్ ఏమైంది దానికి జబ్బు వచ్చింది సి మిస్టర్ మూర్తి దిస్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ యర్ బిజినెస్ నేను నా ఫ్రెండ్ కార్ లోనూ వెళ్తాను నా కార్ లోనూ వెళ్తాను ఒకప్పుడు ఆటోలో తిరుగుతుంటారు సైకిల్ రిక్షా ఎక్కుతాను అడగడానికి మీరెవరు ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్మగ్లర్ ను క్రిమినల్ ట్రీట్ చేస్తున్నట్టుగా ఏమిటి సర్చింగ్ లో మమ్ముటి చదువుకున్న మీకు చట్టం గురించి చెప్పక్కర్లేదు హత్య చేయడం హంతకులకు హెల్ప్ చేయడం రెండు నేరాలే నేనేం చేశానని సందేహపడుతున్నారు వాళ్ళని మీరు ఇక్కడి నుంచి తప్పించారు బట్ పోలీసులు పనికిరాని దద్దమ్మలనుకుని వాళ్ళని మోసం చేసిన మాత్రం మీరు భ్రమపడకండి ముగ్గురు గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేసి ఉంచాను అయితే వాళ్ళని ఎందుకు పట్టుకోవాలి పట్టుకుంటా దిస్ ఈజ్ ఎ ఛాలెంజ్ ఈ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశాక ద ఫోర్త్ వన్ విల్ బి యూ నేరస్తులకు ఆశ్రయం ఇచ్చి వాడిని తప్పించడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఏదో రోజు చేతులు కట్టుకుని మీరు జవాబు చెప్పాలి సియో ఎవరు లేరు కదరా ఒక బుల్లెట్ సౌండ్ విన్నాను బుల్లెట్ బాస్కాయ కదిపడి నీకు ఏదైనా కళ వచ్చి ఉంటుంది కరెక్ట్ గా విన్నాను రా అయ్యో ఎరా టోనీ ఇప్పుడు ఏమిటి దారి దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడు రా రెండు దారులు ఉన్నాయి దేవుడి మీద భారం వేసి సరెండర్ అయిపోవడం అది మొదటి దారి రెండోది అండర్ గ్రౌండ్ కి పోవడం నిజం తెలిసే వరకు రెండిట్లోని ఎంత కొంత రిస్క్ ఉంది రిస్క్ అంటే సాధారణమైన రిస్క్ రా ఇప్పుడు మనం సరెండర్ అయిపోయామంటే పోలీసులు చెత్త కొట్టి షేపులు మారుస్తారు పోలీసు సరెండర్ అవుదామంటే అత్యంత టెన్షన్ కనీసం ఏ మోటార్ సైకిల్ సప్పుడు విమానం తప్పుడు వినా దడ పుడుతున్నది టూ మైచ్ నా టైం కూడా బాగాలేదు ఆంధ్రవాణిలో వార ఫలితాలు రాసే శంకర్ శాస్త్రి ఇప్పుడు అన్నాడు నాకు ఇప్పుడు రాహుల్ కేతు ఒక్కరింగా ఉన్నాడని అవమానం అజ్ఞాతవాసం ప్రాణభయం అయ్యో నా వల్ల కాదు మా అమ్మ ముందే మొత్తుకుంది ఈ డిటెక్టివ్ నోవల్స్ రాస్తే శాపం తగులుతుందని టోని నేను విన్నది నిజమే బయట చెప్పు నేను విన్నాను అన్యాయంగా బలైపోతాం దేవుడా
ఆడపిల్లలుంటే ఫోన్ మెసేజ్ ఇచ్చి మీ ట్రైన్ ఆపకూడదు ప్లీజ్ సార్ ఒక ఐడియా చెప్తాను ఒక ట్యాక్సీ పిలిపిస్తాను ట్రైన్ సేలం చేరుకునే లోపే మీరు వెళ్ళి అక్కడ క్యాచ్ చేయొచ్చు ట్యాక్సీ కూడా డబ్బు ఉందా ఉంది సార్ ముద్దుస్వామి ఒకసారి రా చెప్పిందా తన జీవితానికి ఏదైనా ఆపద రావచ్చని ఊహించిందా లేదు దేవ్ ఆ విషయం అన్నాడు ప్రస్తావించలేదు పోతే వాళ్ళ డాడీ చాలా రూడ్గా ఉంటారనేది అదే ఆయన స్వభావం ఏమి ఉంటుందని సర్దుకుపోయాను కాదు గుర్తు తెచ్చుకో మీరు బయలుదేరే ముందు ట్రైన్లోనూ సూచన ప్రాయంగా లేదు బయలుదేరడానికి ముందు మేము కలుసుకునే అవకాశం దొరకలేదు నిజానికి దేవి హౌస్ అరెస్ట్లో ఉంది సిస్టర్ గ్లోరియా వల్లే నాకు ఈ విషయాలన్నీ తెలిసాయి సిస్టర్ గ్లోరియానా అవును దేవి టీచర్ ఆవిడొక్కతే దేవికి ఆత్మీయరాలు ఆ రోజు రైల్లోంచి తప్పించుకునే ప్రాణం వేసింది ఆవిడ సలహా వాళ్ళని ఆవిడ సహాయంతోనే ఆవిడతో మనం మాట్లాడొస్తేను ఏదైనా ఒక్క క్లూ దొరికినా చాలు కదా బట్ ఆవిడ క్వీలన్ కాన్వెంట్ లో ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్లాలంటే ఇట్స్ వెరీ రిస్క్ పత్రికల్లోనూ టీవీలోనూ మన ఫోటోలు వచ్చినాయి కదా ఎవడన్నా పోలీసులు కాల్ చూపిస్తే అందరం జైల్లో ఉంటా సరే సపోజ్ మనం ఆ ఊరు వెళ్లాలనుకుంటే మనం ఎక్కడ క్యాంప్ వేయాలి దానికి ప్లాన్ ఉంది నా ఫ్రెండ్ కో గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఎవరికి తెలీదు అనురాగానికి ఆత్మీయతకి నేనే సాక్షిని అన్యాయంగా మేము ఒక పద్మవ్యూహంలో ఇరుక్కున్నాం 
ఏమైనా వివరాలు మీకు తెలుసా దేవి ఎవరిని గురించైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పిందా ఊరెళ్లే ముందు మీరు ఆమెను కలుసుకున్నారా కలిశానా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానా ఎంతైంది పది రూపాయలు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ రండి అలా కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ దేవ్ ఎక్కడుంది మేడం మీద ఉంది గుడ్ మార్నింగ్ సిస్టర్ గుడ్ మార్నింగ్ సిస్టర్ ఈ దేవికి ఇచ్చిరా ఏమిటది మెడ్రాస్ టెల్లా మేరీస్ లో నా పాత కొలీగ్ ఉంది సిస్టర్ బెట్టి దేవి మంచి చెడ్డలు కొంచెం చూసుకోమని రికమెండేషన్ లెటర్ ఇచ్చేసిరా ఇది స్టెలా మేరీస్ కాలేజీలో సిస్టర్ బెట్టికి ఇవ్వాల్సిన లెటర్ రండి సిస్టర్ దేవి గడియాస్తావెందుకు చెప్తాను సిస్టర్ ఇది రహస్యంగా మీకు ఇవ్వడానికే నేను రావాలనుకున్నది ఏమిటిది నా డైరీ దేవి నాకెందుకిది నన్ను ఇప్పుడేం అడగద్దు సిస్టర్ నేను ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నా రేకి ఊ రోజులు వెళ్ళినా ఈ డైరీని కాపాడగలను నేను నమ్మకం నాకు లేదు ఇది మీ దగ్గర ఉంచండి నేను అడిగేంత వరకు దాచిపెట్టండి ఆ డైరీ ఎక్కడుంది సిస్టర్ అది ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా దేవి చనిపోయింది అది మోడల్ అయి ఉంటుందా ఐ వాస్ రియల్లీ షాక్ ఆ షాక్ వల్లే నేను అది మదర్ చేతికి అప్పగించాను సిస్టర్ ఆ డైరీ చూడడం చాలా ముఖ్యం మేము తప్పించుకోవడానికి ఏదైనా ఒక ఆధారం అందులో ఉండొచ్చని నా నమ్మకం ఇక్కడే ఉండండి నేను మదర్ని కలుసుకొని వస్తాను టోనీ ఎందుకు ఈ తలనొప్పంత దారిని పోయే వాళ్ళు అడిగినంత మాత్రాన మనం ఆ డైరీ ఇచ్చేస్తే ఎలా దీనివల్ల రేపు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఏం చేస్తాం ఎవరు దీనికి బాధ్యత వహిస్తారు దారిని పోయేవాళ్ళు కాదు మీకు ఇదివరకే నేనంతా చెప్పానుగా ఆ సునీలే ఇతను అతనే అతనేగా పోలీసులు వెతుకుతున్నది వద్దు సిస్టర్ మనం ఇందులో తలదూర్చొద్దు బాధ్యత గల మనుషులు ఎవరైనా రానివ్వండి అప్పుడు ఆ డైరీ ఇచ్చేద్దాం ఏం కావాలి అయా మూర్తి డివైఎస్పి ఆఫ్ తమిళనాడు పోలీస్ దేవి మర్డర్ కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి వచ్చాను దేవికి చదువు చెప్పిన వారు దేవితో క్లోజ్ గా ఉండే ఒక సిస్టర్ ఉండాలే గ్లోరియా ఆవిడున్నారా నేనే సార్ ఓ అయి ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చారా లేదు అయితే నేను వచ్చే ముందు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు నేను కనిపించగానే ఎందుకు పారిపోయారు టెల్ మీ వాళ్ళెవరు మీరు వెతుకుతున్న వాళ్ళే వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు మరణించిన దేవి తాలూకు డైరీ ఇక్కడుంది అది ఇవ్వమని వచ్చారు మేము వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు దేవి డైరీ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చింది మెడ్రాస్ కు బయలుదేరే ముందు సిస్టర్ గ్లోరియాకి ఆమె ఇచ్చింది అది వెంటనే పోలీసులకు ఇచ్చుండాల్సింది ఇస్తాం బట్ ఇప్పుడు కాదు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని తెలిసాక ఇక మా సుప్రీం కమిటీతో సంప్రదించి ఆలోచించకుండా ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకో మదర్ ప్లీజ్ నేను ఇవ్వనని చెప్పడం లేదుగా రేపు ఉదయం రండి నేను ఫాదర్ తో కూడా ఆలోచించి పెద్దలందరి సమక్షంలోనూ ఆ డైరీ మీకు ఇస్తాను ముఖ్యంగా దేవి తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ విషయం తెలియజేయవలసిన బాధ్యత మాకుంది 
see you tomorrow. Ray, put the young Raku with the Mugur police and liquid duty. Okay, sir. Captain's going to walk it over. Hello, Sister Gloria on her. Nanny. Nanny, sister. Tony. Sunil friend. Police are in the coach. Are you ready? Diary Guru, you are ready. Adi, Adi, are you ready? Hello, you are calling me. Baby Diary. Dad, I have to phone Jesse. Bandh petadu. Kuncham budget karwa lagya adichya samrepu. Who is it? Police lagi. సాగరంలో అనుభవాల అలల తాకిడికి తట్టుకోలేక మూగపోయిన నా హృదయమో అది పడే వేదన అక్షరాల రూపంలో రాస్తున్నా నేను ఊహిస్తున్నట్టే రేపు నాకేదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఈ నగ్న సత్యాలు లోకానికి తెలియాలి ఈ శాపగ్రస్తురాల్ని తలుచుకుని రెండు కన్నీటి చుక్కలు విడవాలి అందుకే ఇది రాస్తున్నా మమ్మీ వ్యామోహాల విషవలయంలో చిక్కుకునే ముందు కల్లా కపటం లేని ఒక మంచి మనిషికి ఇల్లాలిగా ఉండేది మా డాడీ ఎలా ఉంటారో కూడా నాకు సరిగ్గా గుర్తులేదు ఆయన పేరు చంద్రమోహన్ మరి ఆర్కే నాయ ఇప్పుడు ఆర్కే నాయరే నాకు తండ్రి ఒక మేనేజర్ కంటే ఎక్కువ స్వాతంత్రము అధికారము ఆయనకు మా ఇంట్లో ఉండేది ఆ స్వతంత్రమే నాశనానికి హేతువైంది ఆ రోజేదో అనుకోని సంఘటన జరిగింటుంది అందుకే అమ్మలా కృంగిపోయింది ఏమండి నేనేం వినదలుచుకోలేదు నా కూతురికి జన్మనిచ్చిన ఒకే ఒక కారణం అందుకే నేను ప్రాణాలతో వదిలిపెడుతున్నాను 
నువ్వు కోరుకున్నంత డబ్బు ఇస్తాను వెళ్ళిపో నా భార్యగా నీకు ఇంట్లో స్థానం లేదు నా కూతురికి ఇలాంటి ఒక తల్లి అవసరం లేదు నీలాంటి కళంకిత వల్ల దాని బ్రతుకు నాశనం అవుతుంది క్షమించండి ఆర్కే నాయర్ ప్రసక్తి వస్తే చాలు అమ్మ నాన్న దెబ్బలాడుకునేవాళ్ళు సాధించుకునేవాళ్ళు ఆ వయసులో దానికి కారణం నాకు అంతుపట్టలేదు అమ్మంటే నాకెంతో ఇష్టం కానీ అమ్మ చేసిన దారుణమైన నేరమేమిటో ఇప్పుడు అర్థమైంది మరిచిపోవాలనుకున్నా మరివలేని రాత్రి గుండె లవిసిపోయేలా ఏడ్చిన కాళ్ళ రాత్రి కదల్లారు నిజం బయట పెడితే నన్ను కూడా చంపేస్తానని అమ్మని ఆయన భయపెట్టారు అందుకే అక్కడే ఆ రోజే సత్యం సమాధిపోయింది ఇప్పుడు ఒక విషయం తేలిపోయింది హత్య చేసింది ఆర్కే నాయర్ లేదంటే ఆయన తాలూకు అయితే మనం ఏం చేద్దాం ఆలోచించాలి డైరీ పోలీసులకు అప్పగిస్తే ఇస్తే హ్యాండ్ రైటింగ్ ను బట్టి ఇది దేవి డైరీ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అది రుజువు అయితే మనం తప్పించుకొని వచ్చు కానీ నాయరికి శిక్ష పడుతుందా లేదు ఎందుకు పడదు షెర్లాక్ హోమ్స్ తాలూకు కేసులో బోర్ కొట్టకరా నువ్వు నీ షెర్లాక్ హోమ్స్ ను ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఈ డైరీ సేఫ్ గా మనకి కేసులో ఉపయోగిస్తుందని ఏమిటి నమ్మకం ఏ నమ్మకము లేదు నాయరికి ఎవరో ఒకరు ఇది హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఇది వదిలించుకున్నట్టు చూడాలి ముందు చేయాల్సింది ఏమిటి ఫస్ట్ థింగ్ ఇది చేసిన నాయరేనా అని డెఫినెట్ గా మనకి తెలియాలి ఎలా ఫోన్ చేసి డైరీ విషయం చెప్పి ఆయన కొంచెం బెదిరిస్తే ఒకవేళ ఆయన నిజం ఒప్పుకోవచ్చు మనం బెదిరిస్తే ఆయన బెదరద్దు మనం బెదిరించం ఆ పని మిస్టర్ మమ్ముటి ద్వారా జరిగేట్టు చూస్తేను అయ్యో అదేలా ప్లాన్ ఉంది రండి హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎస్ భార్య బిడ్డల జ్ఞాపకాలతో బాగా టెన్షన్ గా ఉన్నావా పొద్దున్నే సుప్రభాతం వినిపిస్తున్నావా ఎవరు నువ్వు నా వాయిస్ వింటే రోజు సినిమాలు చూసేవాళ్ళు నేనెవరో ఏమిటో తెలుసుకుంటారు అయినా నువ్వు గుర్తుపట్ల ఆ మిస్టర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా నాకు ఒక డైరీ దొరికింది డైరీయా అవును దేవి డైరీ కాన్వెంట్ సిస్టర్ గ్లోరియాకి దేవి ఇచ్చిన డైరీ ఆ డైరీని చదివాను నువ్వు చాలా దేవాంతకుడివి ఆ చంద్రమోహన్ని చంపావు ఆయన కూతుర్ని చంపావు 
వాస్తవం వెల్లడి కాకూడదని ఆయన భార్య యొక్క పిచ్చిదనే పుకారు పుట్టించి అణిచి ఉంచా ఇక పిల్లను కూడా చంపేస్తే ఆటంకం ఉండదు హలో 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 ఎవరు నువ్వు ఎవరు నువ్వు నువ్వెవరు సునీల్ నువ్వు పంచి ఆర్కే నాయర్ మూమెంట్స్ ను వాచ్ చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు నాకు తెలియపరచు అలాగే కరెక్టారా అయ్యో కరెక్టరా టాప్ గా ఉంది ఏ ఆర్కే పొద్దున్నే వచ్చేమిటా చాలా ముఖ్యమైన విషయం నీతో మాట్లాడాలి పైకాడదా డైరీ తీసుకుపోయింది ఆకురాళ్ళేనని ఖచ్చితంగా తేలింది అయినా వాళ్ళు ఎందుకు అది పోలీసులకు అప్పగించలేదు నాకేం తెలుస్తుంది ముందు గడితే నువ్వు వెనక్కిడితే గొయ్య అన్న పరిస్థితుల్లో నీ సలహా కోసం వచ్చాను నువ్వు నన్ను అడుగుతావు ఏమిటయ్యా ఎగ్జైట్ అవకు మనసులో ఉన్నది పై కడిగేశాను నీ చరిత్రకు ఒక భాష్యం రాసినట్టుగా మొత్తం టీకా తాత్పర్యాలతో సహా ఆ డైరీలో ఉంది అది వాళ్ళు పోలీసులకు అప్పగిస్తే ఐదు నిమిషాల్లో నువ్వు జైల్లో ఉంటావు ఆ కురాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతారు అయినా వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదంటావు నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏమో ఊరిత్రాడు వాళ్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు చేతికి చెక్కిన డైరీ ఇచ్చి ప్రాణాలు రక్షించుకోకుండా దాని ద్వారా బ్లాక్ మెయిల్ చేసి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటారా ఆ డైరీ వాళ్ళకు దొరుకుండదు మరి ఎవరి చేతులో పడి ఉంటుంది వన్ మినిట్ హలో అడ్వకేట్ థామస్ మాథ్యూస్ హియర్ మిస్టర్ ఆర్కె నాయర్ ఉన్నారా నువ్వెవరు ఏం కావాలి పేరు ఊరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కావాలరా నీకు ఎవరా ఫోన్ ఆర్కే నీకే ఫోన్ ఎస్ ఆర్కే ఏరా నిద్రలేవగానే పళ్ళు తొమ్ముకోకుండా వకీల్ మీట ఏ లాభం లేదు ఎవరు నువ్వు నా వాయిస్ విన్నా నువ్వు గుర్తుపట్టలేదా ఫోన్లే ఈ డైరీ విషయం బయటపడుతుందని కొంపలంటుకుపోయినట్టు నువ్వు కంగారు పడ్డా ప్రయోజనం లేదు నీకు కావాలంటే ఇచ్చేస్తాను వేళాకోవడం కాదు ఆ డైరీ ముఖ్యమైతే ఇచ్చేస్తానని చెప్తున్నా దానికి కొంచెం డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది రెడీ అయినా ఎంత కావాలో చెప్పు నేను ఆలోచించుకుని చెప్తా గంటలోపు ఎక్స్పెక్ట్ మై కాల్ ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ ఏమిటి నా ప్రాబ్లం బ్రతకంతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏ గంట తర్వాత వాడు మళ్ళా ఫోన్ చేస్తానాడు వాడి మాట వదిలిపెట్టు మనం క్లబ్కు పోదాం ఒక రెండు రౌండ్లు కొడితే గానీ తలకెక్కిన వేడి దిగదు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నేను డ్రెస్ మార్చుకొస్తాను హలో ఎస్ రెసిడెన్సీ క్లబ్ ఆర్కే నాయర్ గారా ఉన్నారు రండి వన్ మినిట్ సార్ ఫోన్ హలో హలో నీకు తప్పించుకోవాలన్న కోరిక లేదా ఓ ఇది గొడవైపోయింది ఎవరు నువ్వు మందు పడితే మనోవేదన ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టు జైలు ఆఖరికి ఉరి స్తంభం కష్టం నాయరు ఇక తాళ్ళేరా ఒక డైరీ నీ దగ్గర ఉందన్న ధీమాతో నువ్వు దబా ఇస్తూ నన్ను రంపప కొస్తున్నావా చిందులయ్యకు నాయరు ఉదయాన్నే అల్లరిపాలవుతావా నువ్వున్న క్లబ్లోనే చేతికి బేడీలేసి పబ్లిక్ గా పోలీసులు ఈడ్చుకుపోతారు నాయరు ఇట్ విల్ బి రియల్లీ పేథటిక్ హలో ఎవడువాడు మన ప్రతి మూమెంట్ తెలుసుకుంటున్నాడు నీ హౌస్ ఈ క్లబ్ వాడికి జ్ఞాన దృష్టి ఏమైనా ఉందా ఆ వాయిస్ ఇట్స్ వెరీ ఫెమిలియా బట్ కరెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకో శ్యామ్ నేను చంద్రతో మాట్లాడలేదు నేనెవరు తెలిస్తే నన్ను ద్వేషిస్తాను ఎవరు అర్థం కాలేదు నువ్వెవరో నాకు అర్థం కాలేదు నో హేమా 
నలుగురి మొగాళ్లను కొంటె చూపులతో ఆకర్షించే నేర్పు అవసరాలకు తగ్గట్ అభిప్రాయాలు మార్చుకునే చాకచక్యము మీ ఆడవాళ్లకున్నాయి కండ బలం ఒక్కటే చాలదు గుండె ధైర్యం కూడా ఉండాలి మమ్ముటిదే నాతో ఫోన్ లో మాట్లాడింది మమ్ముటియే నీకు పిచ్చే కింద మమ్ముటికి ఏం కనెక్షన్ ఉంది ఆ డైరీ అతనికి ఎలా చెక్కుతుంది నువ్వు ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లేది ఈ క్లబ్ మా ఇల్లు ఇవన్నీ అతనికి ఎలా తెలుస్తాయి నో అతని క్లబ్ కి వచ్చాడు మాతో పాటు ట్రైన్ లోనూ ఉన్నాడు అయితే నాయరు ఘంటసాలా పాడేవాళ్ళందరూ ఘంటసాల అయిపోతారా చెప్పు అలాగే వీడు మమ్ముటి కాదు గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ నాయర్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మమ్ముటి గురించి చర్చ జరుగుతోంది సినిమా తీసే ప్రపోజల్ ఉందా నోనో సామ్రాజ్యంలో మమ్ముటి పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఏమిటి సార్ మీరు అలా ఉన్నారు పైగా పొద్దున్నే మందు మొదలెట్టారు ఏం చెయ్యం బిజినెస్ గొడవల్లో మందు తాగి తీరికే లేదు అవును మీరు మెడ్రాస్ వెళ్ళారని చెప్పారు లేదు నేను వెళితే మీ అందరికీ చెప్పకుండా వెళ్తానా వన్ మినిట్ నాకు మీ వల్ల ఒక సహాయం కావాలి దేవి మదన్ ఒకసారి కలుసుకుని మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అభ్యంతరం ఏం లేదు కానీ ఆవిడ హాస్పిటల్లో ఉంది ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత షీఈ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నార్మల్ నన్నే పోల్చుకోవటం లేదు ఒక వారం రోజుల్లో నార్మల్కి రావచ్చని డాక్టర్లు అన్నారు ఓకే సర్లేండి వస్తాను ఓకే సార్ ఓకే కొంపదీస్ అరెస్ట్ వారెంట్ తెచ్చాడేమో అనుకున్నాను ఒకటి దరిద్రమో రారా క్లాస్ తీసుకో హలో మిస్టర్ నాయరేనా నేనెవరో పోల్చుకుంటే వేపాటికి భయపడకు ఆ డైరీ పోలీసులకు అప్పగించలేదు ఒకసారి మన ఇద్దరం కలిసి మాట్లాడితే మంచిదనుకుంటా రేపు రాత్రి బీచ్ లో ఒంటరిగా రావాలి సరే ఆ వకీలు వస్తే రానిలే చూడు పది మంది గూండాలు వేసుకొచ్చి బెదిరించాలని వెర్రి వేషాలు వేసావో నువ్వు ఆపదల్లో చిక్కుకుంటావు జ్ఞాపకం ఉంచుకో నువ్వు చెప్పింది ఏమిటి రేపు బీచ్ లో కలమ్మనా అవును ఎలారా మద్రాసులో ఉన్న మమ్ముటిని ఇక్కడికి ఎలా తెస్తాం అది ఒక రోజులో మమ్ముటి దగ్గరలోనే ఉన్నాడు ఏదో పిక్చర్ అవుట్డోర్ షూటింగ్ అట ఇవాళ పత్రికలో ఫోటోలు న్యూస్ వచ్చినాయి చూడాల మన నాటకంలో వేషం ఏమంటే ఆయన వేస్తాడా ప్రయత్నిద్దాం స్టార్ట్ సౌండ్ స్టార్ట్ కెమెరా యాక్షన్ ఏమైంది బ్రదర్ ఏమైంది మమ్ముటి సారీ టేక్ ఐఎమ్ రెడీ సార్ రెడీ రెడీయా స్టార్ట్ కెమెరా ఫైవ్ చిన్నపిల్లల ఏమిటి పనులు నా వాయిస్ ఇమిటేట్ చేసి మమ్ముటి అది టోనీ మీ సమస్యలు తెలియక మాట్లాడుతున్నా అనుకోకండి బట్ ఐమ్ నాట్ ద పర్సన్ టు హెల్ప్ యూ ఒక మోడో కేసుతో నాకు సంబంధం ఉందంటే రేపు అది పేపర్లో వస్తుంది జనానికి తెలుస్తుంది దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ మై కెరియర్ అండ్ ఇమేజ్ మమ్ముటి ఇది నలుగురు మనుషుల జీవన్ మరణ సమస్య నిజంగా నిరపరాధులోని సహాయం చేయడానికి ఈ లోకంలో మాకెవ్వరూ లేరు ఒక పెద్ద నాయ దగ్గర ఉన్న స్వతంత్రం వల్ల ఆ పదులు అది ఉపయోగించుకున్నాం వీళ్ళందరూ వద్దుని మొత్తుకున్నా నేను మీ వాయిస్ ఇమిటేట్ చేశాను మీ దగ్గరికి సహాయం కోరొచ్చాను అది నేరం అనుకుంటే సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ రండ మనం పదం కట్ టోనీ నేను వస్తాను హలో 
ఇప్పటికే నమ్మకం లేదా అనుమానించద్దు మమ్ముటీనే నేనే ఫోన్ చేశాను మిస్టర్ మమ్ముటి మీకేం కావాలి ఈ కేసుకి మీకు ఏమిటి సంబంధం వకీల్ సార్ ఇందులో ప్రొఫెషనల్ జలసీ ఏం లేదు నేను ప్రాక్టీస్ మానేసి చాలా కాలం అయింది నాకు కొంచెం డబ్బు కావాలి జస్ట్ సమ్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇరవై లక్షల రూపాయల నేనా ఎందుకు ఇరవై లక్షల రూపాయలు కొంచెం పెద్ద అమౌంట్ మీరు డబ్బు ఇవ్వనట్లయితే ఆ డైరీ నేను పోలీసులకు అప్పగిస్తాను పోలీసులకు అప్పగిస్తే నేను ఈ ఆర్డినరీ వేషంలో ఉండను అంతు పట్టని ఒక హత్యా నేరంలో అతి ముఖ్యమైన క్లూ కనిపెట్టిన మమ్ముట్టి అని ఎంతో కీర్తొస్తుంది పోలీసులు పువ్వుల్లో పెట్టి పూజిస్తారు ఆ డైరీ బయట పడితే ఆర్కే నాయర్ నేరస్తులవుతాడు నేరస్తులు అవడం మాత్రమే కాదు సెషన్స్ కోర్టు నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు వాదించి ఉరిశిక్ష వేయిస్తాను అన్ని పత్రికల్లో పడుతుంది మీడియా మొత్తం కవర్ అవుతుంది ఇక ఆర్కే నాయర్ ఈ దేశంలో ఆర్కే నాయర్ గా గౌరవంగా జీవించే అవకాశం లేదు మీ బిజినెస్ మీ కెరియర్ మీ పరువు ప్రతిష్టలన్నీ నాకు పెట్లో ఉంటాయి నా దయ మీద చేస్తున్నాను డైరీ పోలీసులకు చిక్కిన వెంటనే మీ భవిష్యత్ ఎలా మారిపోతుందో నేను ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు వకీలు గారు ముందే అన్ని చెప్పుంటారు కాబట్టి ఏ ప్రదేశంలో ఎప్పుడు మన విషయం సెటిల్ చేసుకుంటా నీ సంగతి ఇక్కడే సెటిల్ చేస్తాను నువ్వు వట్టి మూర్ఖుడిలా ఉన్నావే ఆవేశం వచ్చినప్పుడు ఎంత పెద్ద మేధావైనా పిచ్చి పనులు చేస్తాడు నన్ను షూట్ చేసి సురక్షితంగా మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అనుకుంటున్నారా నాకేదైనా ప్రమాదం వస్తే ఆ డైరీ మరో నిమిషమే పోలీసులకు అప్పగిస్తారు దానికి ఏర్పాట్లు చేసి ఇక్కడికి వచ్చాను కాస్త చెప్పండి వకీల్ గారు నేను బయలుదేరుతాను మీకు డబ్బిచ్చే ఉద్దేశం లేనట్టుగా కనిపిస్తోంది హ్యాపీగా వెళ్ళకపోదాం ఆ వకీల్ గారు కేసు బాగా స్టడీ చేయండి మన కోర్టులో కలుద్దాం నన్ను కొంచెం ఆలోచించుకోని నువ్వేం ఆలోచించక్కర్లేదు ఇరవై లక్షల రూపాయలు ఇస్తారా లేదా సరే రేపు ఆఫీస్కి రా ఆఫీస్కి వచ్చి చేయి చాచి తీసుకోవడానికి నేను ఈ నౌకర్ని అనుకున్నావా అయితే మీ ఇంటికి మేమొస్తాం అయ్యో ఆపనొద్దు గౌరవంగా పిల్లా జల్లాతో జీవిస్తున్న కుటుంబం నాది నీలాంటి వాళ్ళు వస్తే ఉన్న మర్యాద పోతుంది సరే ఏదైనా ట్రైన్లో మనం కలుసుకుందాం నెంబర్ ట్వంటీ మెడ్రాస్ మెయిల్ ఆ రైల్లోనే సెటిల్ చేసుకుందాం ఏ రోజు ఇవాళ బుధవారం మళ్ళీ వచ్చే బుధవారం కరెక్ట్ గా డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇష్టమేనా ఇష్టం నువ్వెక్కడ ట్రైన్ క్యాచ్ చేస్తావు మీకు చెప్పిన డబ్బు రెడీ చేసుకోండి రైలు మెడ్రాస్ చేరుకునే లోపుగా నేను ఎక్కడో అక్కడ డైరీతో సహా రైల్లో ఉంటాను ఓకే గుడ్ నైట్ ఆ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ నమ్మించి తడిగుడ్డతో గొంతులు కోవడం అలవాటైన మనిషివి ట్రైన్లో అలాంటి వెర్రి వేషాలు వేయడానికి ప్రయత్నించద్దు ఒంటరిగా వస్తే చాలు ఈ వకీల్ని కూడా తీసుకురావద్దు ఎలాంటి సందేహం లేదు ఆ నాయరే దీనికి మూలకారకుడు వచ్చే బుధవారం నెంబర్ ట్వంటీ మెడ్రాస్ మెయిల్లో మీట్ అయి అడిగిన డబ్బు ఇస్తానని ఒప్పుకున్నాడు మిగతాది మనం ప్లాన్ చేయాలి ఎక్కండి ఎక్కండి Going to Madras will arrive on platform number 3 in short time.
మిస్టర్ నాయర్ తలుపుతారు ఎర్నాకులం నుంచి ఎకాఎకి ట్యాక్సీలో వచ్చాను నాన్ స్టాప్ అందరూ మన వాళ్ళే భయపడ్డావా దేనికైనా కాస్త ప్రైవసీ ఉండటం మంచిదని నేను ఈ భోగి మొత్తం బుక్ చేశాను ఎవరు ఏం చేయకూడదు పెద్ద మనిషిరా ఆడిన మాట తప్పడం అలవాటైపోయింది కదా రే నాయరు నీట్గా బతకడం నేర్చుకో ఈ సమాజంలో మంచిగా నీట్గా బ్రతకాలనుకుంటే ఈ రోజుల్లో లాటరీ కొట్టాల్సిందే రై అయ్యగారు నా క్యాబిన్ లో కూర్చోబెట్టండ్రా నువ్వు తప్పు అయినా ఏమిటి నీ ఉద్దేశం ఈ ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఇవ్వమంటూ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ తిరగటానికి ఇదేమన్నా సినిమా అనుకున్నావా నువ్వు సింహంతో చెలగట్లాడుతున్నావరా నా సర్వీస్ అంత లేదు నీ వయసు సుంచేలుక ఇక పాయింట్ కొద్దాం డైరీతి కాస్తో కూస్తో ముట్ట చెప్తానని మాటిచ్చిన తర్వాత నేను మారేవాడిని కాదు ఏదో నూట యాభై రూపాయలు నీకు ఇస్తాను బిల్ గుడ్ బాయ్ డైరీ తీరా దిస్ ఇస్ చీటింగ్ మిస్టర్ నాయర్ డైరీ ఇవ్వడానికి నేను ఒప్పుకోకపోతే ఎక్కడా డైరీ ఎందుకు ఆ పొగరు ఈ భోగి మొత్తం నీ గుండాలున్నారా ట్రైన్ నీ తాత వేయించాడు అనుకున్నావా ఎగరకురా ఇదే కాదు అవసరమైతే చంపడానికి కూడా తెగిస్తావని తెలుసు నేను బెర్రోన్న ఆ డైరీ తీసుకుని చేతులు ఊపుకుంటూ వచ్చి నీకు ఇవ్వడానికి పాపం నువ్వు ఏమనుకున్నా సరే ఆ డైరీ నా దగ్గర లేదు అయినా నేను ఇవ్వరని చెప్పడం లేదు ఇస్తాను బట్ ఈ పెట్లో కాదు సేలం స్టేషన్లో ఆ స్టేషన్లో నా ఫ్రెండ్స్ కొందరు ఎక్కుతారు నీకు తెలిసి వాళ్ళు మన టోనీ అండ్ కంపెనీ టోనీ అండ్ కంపెనీ రైలు సేలం స్టేషన్ దాటేలోగా నన్ను నైస్గా చంపేసి వాళ్ళని చంపి డైరీ తీసుకుపోదాం అని ప్లాన్ వేయకు అలా జరగదు ఇలా చూడు ఈ కోచీఫ్తో నీ సిగ్నల్ ఇచ్చేదాకా వాళ్ళు ఈ బోగిలోకి ఎక్కరు నీకు డైరీ దొరకదు ఇరవై లక్షలు వదిలించుకుని నీ డైరీ నాకు అక్కర్లేదు వదిలేయండి ఆ డైరీ నా చేతికి ఎలా దొరకదో చూస్తాను వచ్చే స్టేషన్ ఈ రోడ్డే నేను నా కిరాయి గుండాలు అక్కడ దిగుతాం చిన్నగా కారులో వెళ్లి ఈ రైలు సేలం చేరుకునే లోపుగానే మేము అక్కడ ఉంటాం ముగ్గురు నలుగురు మనుషుల్ని దుమ్ము దొలపటం అంత కష్టమేం కాదు అంతవరకు నువ్వు ఇక్కడే ఉండు షర్తలేరా
నాతో మీ నలుగురు రండి వీడి మీద కన్నీ సుంచండి అందరూ లోపలికి వెళ్ళండి రావద్దు సేలం వచ్చేంత వరకు ఎవరు పిలిచినా తలుపు తెరవద్
బ్యాగు కిట్టో ఉన్న ఎవరి మీద సందేహం వచ్చినా వదలదు వెళ్ళు వెళ్ళు కొంచెం ఆగ్రా బండి స్టార్ట్ కాకముందు ఎక్కుతావేంటి నువ్వు ఆ పక్కంతా చూడు బండి మూవ్ అయ్యే ముందు ఎక్కితే చాలు సరే సార్
దానికి ఈ వారం అంతా మెడ్రాస్ లోనే ఉంటాను మరి వేళ సంగతి వాళ్ళకి కొంచెం పని ఉంది ఇంకా ఏమన్నా సార్ పని అంతా అయిపోయింది కదా ఓ వారం రోజులు వెళ్ళిపోతాం ఏమన్నా 